皇上临死前为什么只宠幸叶兰一？原来他身上有太多难以言齿的秘密。叶兰一最爱一身青衣，是皇帝后宫里的遗品。他入宫很晚，出身低微，后宫佳丽三千，他也算不上顶级美人。但令人好奇的是，皇上却在临死前只宠幸于他，这是出于什么原因呢？原来他身上有太多难以启齿的秘密。还记得遗品本来是圆明园里面的驯马女。整日里的生活就是和马相伴，他征服过烈马，对于脾气火爆的马匹尤为钟情。在他还只是一个寻常的小宫女时，果郡王就闯进了他的生命中。他从未见过这样性格的主子，如果不是他，自己的病就得不到重视，很有可能就这样死去了。果郡王于他而言是有救命之恩的，叶兰一偶遇果郡王的每一次，都能得到他温柔的问候。这在他枯燥的日子里无疑是一束光，所以一颗心也早就许给了果郡王。但事与愿违，就在他还幻想有朝一日嫁给王爷时，另一个男人直接夺走了他的这份希冀。他也幸，喜欢自由的感觉，在驯马上面很出色。在一次皇上去圆明园时，经过驯马场，正好看见他在马背上肆意的模样，皇上动了心，叶兰依的命运开始改变。叶兰依是驯马女出身，野性十足，对于后宫的规矩，她无从手起，也鄙夷代之，这让皇后与其他嫔妃们厌恶至极。但凡事大不过皇上喜欢，因为皇上恩宠，几乎夜夜在他寝宫，所以他可以无礼，可以不守规矩，去给皇后请安的日常也成了他爱做不做的事情。这不禁让人好奇，叶兰依到底有什么魅力，能让晚年的皇上痴迷到这种地步？这主要是叶兰依很像一个人，那就是早已逝去的华妃。华妃出身武家，哥哥年羹尧是大将军，他也擅长骑马。早年间与皇上曾一起策马奔腾，皇上对于华妃是有很深的感情的。两人从王府开始，几十年的陪伴胜过千言万语。当初华妃之死也算是权力斗争之下的悲剧。华妃出死后，料想皇上是没有多少悲伤的。但随着年岁渐长，经历了不少嫔妃后，他肯定是会想念起华妃的好的。皇上后宫佳丽三千，但其实真正二皇上的也就华妃和皇后两人。晚年的皇上多多少少是体会到了这些的，所以在那一日，他听到很有气势的喝马声，透过阳光看见相貌出色的叶兰依，那幅风采宛如华妃在世。皇帝失神片刻，思绪万千，既然华妃已亡故。那就让这个女子当替身，弥补一下内心的伤感空虚吧。苏培盛看到皇帝的脸色，知道他有意扶持叶兰依，连忙报上了叶兰依的来历。皇帝为了自己的私欲，也为了敲打皇后等人，当下就给了叶兰依答应的身份，可见其重视程度。叶兰依看得出来皇帝的虚情假意，他也从来都知道皇帝对自己的真心少得可怜，所以每次奉承完之后，都不免偷偷翻白眼。表达自己的恶心与嫌弃，皇上却从来不知道这一切，一直活在自己的幻想中。在他看来，世间女子巴不得被他恩宠，但确实有女子就是不图这些，只求真心与爱情。所以皇上最后死在了女人手中，也是他的报应。皇上在临死之前，看见当初烈性的驯马女温柔的为他喝药，不免得意，刻意提醒了叶兰依她以前的样子。话里话外都在说，一切都在自己的掌握中。叶兰依恨得牙痒痒，直接告诉皇帝：“温柔刀，刀刀个人性命。”这一句话暗示了后宫中那些温柔的面孔，背地里都在干黑暗恶心的事情。他如今的温柔，也只是为了割掉皇帝的性命而已。皇帝听出了弦外之音，但是如今的他已经没有力气去把叶兰依收拾了，等待他的还有甄嬛的字字珠玑。他的气越积越多。没呼吸上来就断了气，他的算计，他的得意，都随那气一起散了个干干净净。今天的后宫故事就和大家分享到这里，咱们下期见。